Već se dugo osjećam kao da se izgubio svaki trenutak u životu. Prolazim kroz njega kao na autopilotu i zapravo mi i ništa nije bitno. Moj posao je kao zator. Svaki dan, ista monotonija. Šef me moja malo važava, kolege me ne primjećuju. Posao je istodobno i naporan i dosadan. Samo živim za trenutak kada mi završi smjena i onda odem doma u još gore sivilo. Ja i žena smo već potpuni stranci. Sumnja da me je zapravo ikada voljela. Sad se ne ne trudi skrivati prezir. I to u onim rijetkim trenutcima kada me je uopće i primijeti. Znam da me vara, ali ni to mi više nije bitno. Nije kao da imam nekakve prijatelje kojima je stalo do mene. Samo par poznanika s kojima mogu pričati o vremenu prije nego što nađu izgovor da prekinu razgovor. Imam i djecu. Rekao bi čovjek da djeca daju neki smisa svemu i čine ovu tugu od života vrijednije od življenja. Ali ni to nije točno. Moja djeca mene vide samo kao, kao izvor novca i to prilično loš izvor. Kao da ne postojem kao osoba za njih. Nema nikako razumijevanje ni strpljenje za mene. Ismijavaj sve što mi nešto znači. Ne znam kaj smo zadnji put pričali o bilo čemu bitnome. Nije kao da nisam probao spostiti komunikaciju s njima, ali mislim da je moje čeri samo stalo do toga kako vide njeni dečki i prijatelji. Nema nikakve interese osim šminke i alkohola. A moj sin? A moj sin je bezobrazan i svaki dan mi se čini sve okrutniji i nasilniji. Vidio se ga kako muči mačke. Odmah se znao čim se rodio da nešto nije u redu s njim. I to ti je ta moja obitelj. Sve bih ih da mogu. A sve moje straste i nade su već odavno mrtve. Pa ni u glazbe više ne uživam. Jedino čemu se zapravo mogu nadati je smrt. A sa i za to prevelika kukajca da to odradim kako spada. Gospodine Molnjac, ja se nadam da je vama jasno da sam ja pedijatar. Znam ja da ste vi pedijatar. Pa što ste onda došli kod mene po Bogu? Pa bilo je upaljeno svjetlo. 